Good afternoon, student. Welcome to my English class. Okay, everybody, let's continue with class. Remember, today is Monday, May 17, 2021. Okay, everybody, open please your books. Let's continue. Let's continue with pay, uh, on page 132. Okay, the causative verbs. Okay, this topic you have in, the, in your book. Uh, okay, <laughs> yeah. Pay attention, please. Uh -huh. Causative verb. Okay, Mr. Mr. Calderon, read please. What is a causative verb? A causative verb is used when some causes something to happen. <laughs> okay, but try to, to improve your English. Okay, causative verb is used when someone causes something to happen. Okay. Es el verbo que se usa cuando alguien causa algo para que suceda, ¿ok? Vimos la, la hora anterior, make, meaning cause one to do something, have, to order, order one to do something, let, to allow or permission, to do something, and get, to ask one to do something. En cambio el get pide a alguien que haga algo. El LED le permite, déjame ver, uh, sáquese el saco como le dijo el doctor para poderle revisar. Let have, ordenar y may es causar que alguien haga en algo, ¿ok? Examples, estudien, pero antes de los ejemplos vamos a ver esto de acá, ¿ok? Mr. and Mrs., pay attention, please, everybody. Copy, please. Vamos a copiar igual que hicimos con los linking verbs, please. Después de eso, por favor. After that, copy, please, causative verbs. Causative verbs, puede ser en una nubecita, en lo que usted quiera, un rainbow, etc. Ok, and copy please the, the concept. Ok, causative verbs. Ok, causative verb. But in this case, causative verb is singular. Ok, but singular. Ok, causative verb is used. Ok, ahí estamos bien. Cuando es singular, pues le ponemos is y cuando es plural es are. En este caso, pues, causative verb is used when someone causes, causes something to happen, ¿ya? Yeah? Este verbo va a ayudar para que alguien haga algo, ¿sí? Tenemos cuatro principales, ¿ok? ¿Finish? No, not yet. Ya, yeah, ok. Ah, yeah. oh, sorry, sorry. Ya, yeah, ok, ok, ok. One minute, everybody copy, please. Con bonita letra, bien bonito en su cuadernito escrito. Copy, please. Okay, after that, please. <coughs> after that, you copy, please. Main causative verbs. Main, los principales verbos causales, okay? Main causative verbs. Tenemos los cuatro, ¿no? Los cuatro, okay? Copy, please, number one. Okay, read, please, Mr. Córdoba. Have, have. Have, give responsab responsibility order. Yeah, okay, give responsibility or order, okay? Ordena y da responsabilidad con el verbo have. Okay, have. Yeah, next, Mr. 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 Wananga, make. Make, force. Force, okay. Le force a usted a hacer algo, causa que alguien haga algo. Ok, por responsabilidad, por obligación más o menos, ¿sí? Make. Next, Mr. Kinaucho. Get. Dylan, get. Get. Uh, convince. Convince. Hats. Ask. Thank you. Ok, el get, que significa conseguir. En los verbos causales, pues es para convencer a alguien, pedir a alguien que haga algo. Mr. Mister... Salazar, next. Let. Uh -huh. Permission, allow. Ya, yeah, permission and allow. Ok, perfect. El let le permite a usted dar permiso. O allow, permitir, ¿ok? Dar permiso y este load significa permitir. ¿Ok? Everybody copy, please. Main causative verbs. Ya, yeah, ok, thank you. Verá que esto de aquí es el, como quien dice, el significado de esto, ¿no? ¿Ok? Yeah, thank you. Ok. Mr. Ortiz, finish. 
No? Yeah, okay. Mr. Palawachai, finish, Angel? Yes, teacher. Okay, thank you. Thank you, thank you. Everybody copy, please. Mm -hmm. Okay, student, after that, okay, let's continue, okay? Number one, you have the structure, okay? Tenemos la estructura aquí. Tenemos subject plus have plus SB plus verb. What is the meaning, Miss Naranjo, SB? What is the meaning, S and B? Somebody. Yes, yeah, somebody, perfect, very good, uh -huh. Aquí en el somebody va a ir. Un, una persona, el nombre de una persona o un pronombre. Por ejemplo, Ana, my teacher, eh, she, o her. Ok, everybody, let's continue. Copy, please. The example. Ok, Mr. Miss Molina, read, please. The bus has. has, has we're. Uniforms. Uniforms, okay, Miss. What is the meaning the bus has as word uniform? El jefe. El jefe tiene tiene. Ya, yeah, pero en este caso, remember, please, en have ya no significa tener. ¿Qué era lo que tienes tú anotado en 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 have? El jefe causa. Aquí, no. ¿Qué tienes anotado en 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 lo que copiaste hace un momento? Eh, el jefe ordena eh, que usemos que usemos uniforme yeah, que usemos nosotros uniforms ok este somebody es as sí es a nosotras ok copy please copy copy please ok somebody as ya yeah. yeah. Recuerde que has viene siendo a nosotras. ¿Y por qué has aquí? A ver, ¿quién me da la, la razón? ¿Por qué no has y no have? Si aquí me dice que ponga have, ¿por qué aquí pongo has? A ver, three points. Porque está en tercera. Porque está en tercera persona. Ya, yeah. el jovencito primero. Calderón. Ya, yeah, Mr. Calderón. Remember, please, in the third person, the base es él o ella, ¿no es cierto? Como es tercera persona, the verb have is has. Se cambia a has porque es tercera persona, ¿no? Se llaman verbos irregulares. Se acuerda que el go, goes. El do, does. Y el have se tra transforma a has en las terceras personas. Ok, thank you, Miss Molina, Mr. Córdoba, uh, Mr. Calderón, ¿no? One, two, three. Mr. Bacar, read please. My mom, have o has? Joshua. Yes. Yeah, ok. En paz, en paz, ¿cuál es el paz of have? Uh, yeah, okay, read, mister. My mom has. My mom has my sister. Clean to the hops up. Up, okay, remember, please, clean up. Clean up es un, eh, es un, es un verbo que tiene una preposición, ¿no? Que limpie la casa, okay? My mom has my sister clean the house up. ¿Qué hizo mi mami? Que mi hermana limpiar a la casa, ¿sí? Le dio la orden, le obligó de cierta manera, le forzó a que tenga limpia la casa, ¿ok? Ok, estudien. Aquí no viene siendo el verbo tener, por favor. Acuérdese que nosotros ya hicimos en la anterior hoja, aquí le hicimos la, a ver, mire, ¿sí? Give responsibility, order, y ordenar, ¿no es cierto? Entonces aquí este verbo no significa tener, sino que le dio la responsabilidad a mi hermana de limpiar la casa. Arriba, en cambio, el jefe nos, nos ordena, ¿sí? Que usemos uniforme. Y aquí, my mom had, my sister clean up the house, the house up. Recuerde que aquí puede estar the verb in present o past, presente o pasado, ¿sí? Ya, entonces, aquí, este verbo had no significa tener. Acuérdese que, se, acuérdese que en causa y verbs tiene otro significado, ¿ok? Le da la responsabilidad o le ordena que haga que limpie la casa. Thank you, Mr. Baca. Copy, please. Everybody copy, copy, please. Next, Miss, eh, Miss Mendez. Read, please. Es la subject plus. Subject plus make plus. 
Somebody. Somebody más plus verb. Plus verb. Ok, espérenme, no me cierre, ¿sí? Aquí vamos ahora con la, el verbo make, ¿sí? Que significa que el make causa que alguien haga algo, ¿ok? Cause. Ok, read please, miss. That makes me take out the trash. Ya, yeah, ok. What is the meaning that makes me? Take out the trash. ¿Qué significará ahí en esto? Si decimos que may como causa reverse hace que nos obliguen, nos force, nos den una obligación de hacer. Que papá. vaya a tirar la basura. Eso. <risa> yes, of course. Ok, su papá le obligó o le ordenó o hace que usted saque la basura. Ok, le dio esa responsabilidad. Sí. Ok, that makes me take out the trash. Trash. Remember, please, somebody. Aquí en somebody puedo también decir, en vez de decirme a mí, puedo decir, Dad makes my sister take out the trash. Mi papá hizo que a mi hermana le obligue a sacar la basura. Le dio la orden. ¿Sí? Entonces, mire, makes, ¿por qué makes? Porque Dad es tercera persona y está en presente. Ok, thank you, Miss Méndez. Mr. Orozco, read, please. To see. Sí. Ya, yeah. what, uh, what is the past of make? ¿Cuál es el pasado de make? Ok, ¿alguien? Rocha. Ok, mi Rocha. Made. Made, thank you. The past make is made. Entonces, tenemos que saber porque esto ya pasamos, el tema de los pasados de los verbos, ¿sí? Ok, Mr. Orozco, read, please. Susie made. My son. Practice the piano yesterday. Excellent. Very good, mister. What is the meaning? Susie made me made my son practice the piano yesterday. ¿Qué hizo Susie? Susie practicó el piano. No. ¿Qué hizo Susie? ¿A quién, qué, ¿Qué hizo Susie con esta persona? Miss Yambay. Eh, Susie obligó a mi hijo a practicar el piano ayer. Excellent. Very good. Ok. Le obligó o le hizo entrar en razón para que practique el piano ayer. Perfect, very good, Miss. Uh -huh. Susie made my son. En cambio, aquí, Dad makes me. En cambio, me dio la obligación a mí, le la orden de sacar la basura. En cambio, Susie hizo que, eh, que mi hijo practicara el piano ayer. Ok. Thank you, Miss. Yambay. Let's continue, please. Mr. Rubio, read, please. Subject plus give. Subject. Repite, hijito, repite. Subject. Tienes prendido el micrófono, hace rato hablaste y ahora no puedes. A ver, vamos, vamos, sí puede, a ver, vamos. Subject. Ok, mister, mis ordoñes, help me, please. Verán que son puntos de actuación, jovencitos, verán. Ok, mis. Subject, subject plus get plus eh, SB. Somebody, somebody. somebody. Plus two, plus verb. Plus verb. Ok, aquí, mira, aquí aumentó la preposición to. Eso quiere decir que cuando yo utilice el get, el, el verbo get, que significa pedir, pedir a alguien, le voy a tener que aumentar el to después del, del somebody. Ok, example, Miss Ordóñez. Mary. Mary got her dad to buy her address. Her address, ok. This verb got, Miss Ordóñez, is present or past? Uh, past. Ya, yeah, ok. What is the meaning, Miss? Uh, Mary pidió o preguntó a quién? Preguntó a su padre si podría comprarle su vestido. Un vestido. Excellent, very good. Le pidió. Mary got her dad to buy her address. Le pidió a su papá que le compre un vestido a ella. Sí, a ella. Her, remember, please. Ok, Miss Ordóñez. Continue, Miss Toscano. Ok, Miss Toscano, vamos, Dena. Vamos, Sol. You get... A ver. Sol, please continue, Miss Lady. Sol Ángel. Ok, Mr. Lucero. 
you get you get me to to cook dinner for him. dinner dinner for him okay you dinner get me to get to cook dinner for him okay to que le que to, tu me pides a que, que me pides to get me dinero no mister cook cook what happened okay Rocha. miss rocha help me please translate tu me pides que cocine la cena para quien for him para mí para él him him es para él me es para mí for him okay copy please you get me to cook dinner for him okay tú me pides sí me pides que cocine la cena para él okay get pedir okay pedir you get me to cook dinner for him don't forget please when you use get cuando usted use el verbo get después de somebody copy please the preposition to to buy to cook to practice solo con get en los otros make no es necesario si ¿sí ve aquí me ya viene el verbo pero acá sí el to ok vamos con el último mister vallejos Sarge. Okay, Miss Hinojosa, subject. Subject. Plus. Plus. Read, Plus. Miss, read. Let. Uh, subject. Um, verb. No, Miss, pay attention, please. Miss, Miss Guananga, Mr. Guananga, subject. Plus. Let. Plus. Subject? No, subject is here. Pay attention, mister. Okay, miss, help me, let me see. Okay, miss Cabrera. Subject plus let plus somebody. Somebody, plus yes, plus? Verb. Verb, thank you, miss, thank you. Okay, miss Apollo, read please the sentence. They let. They let Luis use a uh, iPhone in class. Yeah, uh, use a phone in class. Okay, they let Luis use a phone in class. Okay, what is the meaning, Miss Apollo? Si let es permitir, dar permiso. Luis no permite no, que... No, attention, please. No negative. No negative. Donde dice no permite. Okay, Miss Molina, what is the meaning? They let Luis... Use a phone in class. Ellos permiten a Luis usar el teléfono en clases. Excellent. Very good, Miss. Uh -huh. Thank you. Thank you so much. They, they let Luis use a phone in class. Perfect. Very good. Mr. Ulyauri, next. Read, please. Oh, sorry. No tenemos más. Hasta ahí. Okay, copy, please. Copy, please, in your English. Okay, everybody. Listen, please. Example, Miss Apollo, read please. My mom. My mom made in May made me take out the, the garbage. Yeah. Garbage. Mamá hizo que yo sacara la basura, ¿no? Le ordenó de alguna forma. Miss Aviles, next question. Um, can I have you take off your shirt? Your shirt, uh -huh. el doctor que le dijo, por favor. Sácate la camiseta para revisarte, ¿sí? Can I, can I have, ok, le ordenó de cierta forma para poder revisarlo, escultarlo. Mr. Ortiz. Let me check your chart. Your through, ¿cuál es la mini? Let me check your through. ¿Qué vendría siendo este let me check your through? Miss Yambay. Excellent, very good, ajá, perfect. Me permite, le está pidiendo permiso, ¿no? Me permite revisar su garganta. Thank you, Miss. Miss Cabrera, the pass of get, pass, got. I got Clara to send you some information. Information, ok. I got Clara to send you more information, some information, ok. Logré que Clara te enviara algo de información, ok. Le pidió, le, or, le, le pidió a esa persona. Ok, got. Ok. Let me see. Ok. 
Ok, student, everybody, please, let's continue. Vamos a hacer la práctica. Ok, everybody, copy, please. Open, please, your book, page 133. Vamos a la página 133. Everybody, please, student, book, page 133. Y nos vamos con los linking verbs, que decíamos que un linking verbs es, una, es el que ayuda pues, a unir, a conectar ideas, ¿ok? No verbo de acción, ¿ok? Read, please, number one. And complete is a linking verb on an action verb. ¿Sí? Recuerde que linking verb es lo que nosotros eh, unimos sujeto y predicado. En cambio, el verbo de acción es lo que nos indica, como su nombre lo dice, acción. Ok, vamos a ver cómo nos va. Mr. Ullauri, read please and tell me, linking verb o action verb. Read. Eddie looked at his sister. Ya, yeah, ok. Eddie sister. miró a su hermana. Action verb. Yes, excellent. Very good. Ajá. Uh -huh. Está actuando en ese momento. ¿Qué, ¿Qué le hace a su hermana? Pues la miró, ¿no es cierto? Action verb. Thank you. One, two, three. Mr. Vaca, next. You look tired. You look tired. Te ves cansado. Te miras cansado. Linking verb o action verb. Linking verb. Very good. Excellent. Thank you. Very good, Mr. Vaca. Ok, Miss Wendy Rocha, number two. People start to have health problems when they grow older. Linking verb. Yes, linking verb. Uh -huh. Yes, comienzan a tener problemas cuando ellos ya se hacen mayorcitos, ¿no es cierto? Cuando ellos parecen mayores. Thank you. Ok, let me see, Miss Rocha. <coughs> Miss Wendy, no, Miss Yambai, next. The side of plants grow well in most areas. Action verb. Ya, yeah, ok. Las plantas crecen bien en, en la mayoría de áreas. Excellent. Perfect. Miss Cabrera. The dog smelled the food. Ya, yeah, ok. The dog smelled. Olió la comida. Miss. Oh, action verb, Miss. Olió la comida. Dice, hizo esa acción. Ok. Thank you, Miss Orozco. Oh, Mr. Miss Ordóñez, sorry, Miss Ordóñez. The flower smells sweet. Sweet. Um, Linking bird. Yes, ajá. Uh -huh. Sí, la flor percibía dulce. Olía suave, muy rico, quiere decir. Ok, thank you. Ok, Mr. Miss Llanes. The man. The man found them. Ya, yeah, the man sounded, sounded the alarm. Action verb. Ya, yeah, ok, sí. El hombre escuchó o sonó la alarma, ¿sí? Ok, the sound es sonar el verbo aquí. Action verb, very good, miss. Ok, let me see, alguien que no haya participado. Miss Méndez. Your mother called it. Colon dish. Um, she sounded worried. Worried. Su mamita llamó y se escuchaba preocupada. Linking or action verb? She action. sound. She sound worried. Linking verb. Linking verbs. Ok. Ella sonaba preocupada. O sea, que le llamó por teléfono y se oía que estaba preocupada porque uno puede saber, ¿no? Si está triste, si está feliz, solo por el tono de su voz. Yes, linking verse. Ok, everybody, please. Happy, please. Ok, exercise B, Mr. Córdoba, read. Choose the word form. Read the order, circle. Circle the adjective of the... Or adverb. Adver, adver. Ok, adjective es la cualidad positiva o negativa que le dan al sustantivo. ¿Ya? Yeah? Ok. Diferente de un adverb, los que vimos que terminan en L y E. Ok. Mr. Miss Cuasapú, read please. The, the man, man the man, turned the pages of, of the book. The man turned the pages of the book. El hombre giró las páginas del libro lento o lentamente. Slow or slowly, Miss. 
Yeah, okay, slowly. Adjet, adverb, okay, adverb. Next, Mr. Miss Herrera, you should. You should try the rain and clown <coughs> during an earthquake, earthquake, terremoto, terremoto. You should try to remain. Tú deberías tratar de mantener la calma o calmadamente. Calm o calmi. Adjective, ok. Remain calm during an earthquake. Ok. Miss, 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 Mr. Pico. Number three. When Molly thinks. Adri. When Molly thinks of her grand. Se Grandma. Become, she, becomes she becomes sad or sad. Saldri. Saldri. Yeah. Sad. She becomes sad, que ella llega a ponerse triste, ¿ok? Cuando Molly piensa en su abuelita, ella se pone triste, ¿sí? Es lo que vimos hoy en la mañana de los Linkin Birds. Tengo sujeto y tengo el adjetivo, ¿ok? Becomes sad. Everybody copy, please. Mrs. Spin. A man appeared. Mrs. Spin is absent. Mr. Palaguachay. A man, a man appears um, suddenly at my door. Suddenly at my door. Un hombre apareció de repente en mi puerta. Ok, suddenly. Repentinamente apareció. Ok, this is adverb. Ok, Mr. Salazar. This meat, esta comida, this meat. This meat. This meat. Tastes. 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 Uh, they taste, uh, but we should throw through either way. way. We should throw either way. Okay. That is adjective. Okay. Igual lo que nos pasó en la mañana. Si sí, tengo el sujeto aquí y el adjetivo. Okay. Taste that. Mr. Ruiz. Miss Ruiz. I feel. Facilito. I feel. I feel um, tired. I need to get some rest. Rest. Uh -huh. I feel tired. Me siento cansado. I need to go get some. Necesito ir a descansar. Mr. Baca. Kathy. Kathy seems happy and her new job. Excellent. Miss, Miss, Miss Hinojosa. My hair. My hair grows. Mi pelo crece rápido o rápidamente? Rápido. Okay. Quickly, rápidamente. I could it every month. Lo corto cada mes. Okay, everybody copy please. Slowly, calm, sad, suddenly, that, tired, happy, and quickly. Okay, everybody please. Copy, please, the correct option, okay? Okay, thank you. Thank you so much. Okay, student, that's all for today. Maybe. Nos quedamos hasta ahí. Okay, student, thank you for your attention and see you tomorrow. Okay, bye-bye. Have a nice day.